എവരിവൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൊഡ്യൂളും റോഡുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു മൊഡ്യൂൾ വൺ ആയാലും മൊഡ്യൂൾ ടു ആയാലും റോഡുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ഓക്കെ റെയിൽവേ എഞ്ചിനീയറിങ് അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റെയിൽവേ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് റെയിൽവേ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് പാർട്ട് ബിയിലാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് പാർട്ട് ബിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് സിയിൽ ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ആറ് പോയിൻ്റെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് റെയിൽവേ റെയിൽവേ ഹാവ് ജോയിൻഡ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാസ്റ്റ് റിലീജിയസ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ് അതായത് വ്യത്യസ്ത വ്യാപാരങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള വ്യത്യസ്ത മത മതങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ റിലീജിയൻസ് കസ്റ്റംസ് ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവരെ ഒക്കെ ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിൽ എത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം കണക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക വ്യത്യസ്ത മതസ്ഥരെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത കച്ചവടങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ട്രഡീഷൻസ് കച്ചവടങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് പിന്നെ അടുത്തത് വിത്ത് അഡീക്വേറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് റെയിൽവേ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബിക്കം ഹാസ് ബിക്കം ഈസി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് റെയിൽവേ ഉള്ള കാരണത്താൽ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭരണം എളുപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസിനെസ്സും ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭരണം ഈസിനെസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെയിൽ റെയിൽവേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് റോൾ ഓഫ് റെയിൽവേ ഡ്യൂറിങ് എമർജൻസീസ് ഇൻ മൊബിലൈസിങ് ട്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് വാസ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഹാസ് ബീൻ വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു വാറ് അല്ലായെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം അതുമല്ലെങ്കിൽ വല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാജഡി ഒരു സംതിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊറോണ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ അവിടെ നിന്ന് അവരെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും റെയിൽവേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് അത്രക്കും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് പറയണത് റെയിൽവേ ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് ഇൻ മാസ് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ഒരുപാട് ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളുടെ കൂട്ട പാലായനം മാസ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് കൂട്ട പാലായനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെയിൽവേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ പറയണ പോയിൻ്റ് ദ ലാർജസ്റ്റ് എക്കണോമി പ്രൊവൈഡർ ടു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഓക്കെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഐ ആർ ടി സി ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് എംപ്ലോയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഐ ആർ ടി സി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ഐ ആർ ടി സി അപ്പോൾ ഐ ആർ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന തൊഴിൽ ദാതാക്കൾ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന തൊഴിൽ ദാതാക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പിന്നെ അടുത്ത് പറയണത് റെയിൽവേ ഈസ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലോങ് ജേണി അറ്റ് എ ലോ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ പൈസക്ക് നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലോങ് ജേണി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ പൈസക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് റെയിൽവേ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നു മാത്രം വൻ കമ്പയർ ടു എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്കെ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും സ്പീഡുള്ളത് റെയിൽവേ തന്നെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ വേറെ സംശയമൊന്നുമില്ല